sentía que me volvía loca sin verte. ¿Por qué no me habías buscado? No quiero despertar sospechas. Por el momento no nos conviene. ¿Quién va a sospechar? Enrique para empezar. <risa> Enrique ni siquiera se imagina. Cuando estuvimos jugando cartas en la casa de Aide, me dijo que estaba seguro que andabas con alguien. Y que no iba a descansar hasta saber quién era. Todo lo que me has contado ha sido como increíble. Imagínate cómo me siento. Desde que llegué aquí soy otra. He cambiado. Antes me reía. Siempre estaba de buen humor. Todo me parecía bien. Y ahora solo me la paso llorando. Asustada. Con miedo. No has pensado en irte, Lorena. Es que si sigues aquí, pues... Pero... Es que, ¿sabes qué? Estoy dispuesta a soportar todo por ti. Cuando estoy con él, me... me siento tan bien, siento que... que todo lo que he sufrido ha valido la pena. Lo amo, Liliana. Lo amo y... Estoy dispuesta a hacer todo por él. Te juro que no es por su dinero, te juro que no, no es por nada de esto. Lo amo. Lo único que quiero es estar con él y hacerlo feliz. Solo voy a acompañarte un momento. Me dijo David que tienes que descansar. Sí, Claudia. Gracias. Has estado llorando, ¿verdad? Sí. Es que me sentí muy mal. Bueno, lo más seguro es que se te bajó la presión. Pero mañana vas a estar como si nada. Vi muy bien a David. Estuve platicando un rato con la esposa. No me gusta, Elena. No me gusta nada. No tienes de qué preocuparte. Nadie sabe lo que hay entre nosotros. ¿Estás segura? Bueno, solo hay de, pero ella sería incapaz de comentarlo. Con razón esa noche estaba con sus bromitas intencionadas. Bueno, ya la reclamé, pero no va a volver a hacerlo. ¿eh? Además, si Enrique se entera, a mí no me importa. Lo nuestro tiene que seguir siendo un secreto. Hasta que nos convenga. ¿Te la vas a pasar hablando toda la tarde de lo mismo? No. Por supuesto que no. Claro que no. <risa> Hermano. Tienes que insistir con Julia. Ella va a terminar ayudándonos, si la sabes manejar. La verdad no sé. No le puedo prometer nada. No me decepciones, Germán. Tú sabes cómo manejar a las mujeres. Bueno. Hablo con el chico malo. ¿Me creerías si te dijera que estaba pensando en llamarte? Me urge verte. Solo la ocuparán unos días, señora. Mientras arreglan la recámara del señor David. Si no se le ofrece otra cosa, señora. No. Gracias, Félix. Estoy para servirle. Doña Lana, ¿cómo se siente? Mal. David me dijo que ya estaba mejor. ¡Cállate! Conmigo no tienes por qué fingir. ¿Cómo fuiste capaz de inventar semejantes atrocidades en, en contra de Marcelo? ¿Quién te ha servido? ¿Qué eres? 